আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্যসেবা তথ্য ও পরামর্শমূলক অনুষ্ঠান হেলদি লাইফে সাথে আছি আমি ডাক্তার তানিতা শেহরিন আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পায়ুপথের রক্তক্ষরণ ও তার প্রতিকার আমাদের স্টুডিওতে আজকে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর শেখ ফিরোজ কবির সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ইউএস বাংলা মেডিকেল কলেজ ধন্যবাদ স্যার আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় পায়ুপথের রক্তক্ষরণ ও তার প্রতিকার প্রথমেই জানতে চাইব পায়ুপথের রক্তক্ষরণ এটা কাদের বেশি হচ্ছে সবারই হয় পায়ুপথের রক্তক্ষরণটা বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্ক মানুষ নারী পুরুষ সবারই হতে পারে আমরা ভাগ ভাগ করে যদি বলি কেন হয় যেমন বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে রেকটাল পলিপ খুবই কমন একটা সমস্যা নিয়ে বা অনেক সময় মা আমাদের কাছে আসে বাচ্চা মার যে বাচ্চা মলের সাথে রক্ত যাচ্ছে রেকটাল পলিপ খুব কমন একটা কজ একটা হতে পারে যে ছোট বাচ্চা হয়তো কোনো কারণে যদি তার তার বাথরুম বা তার মলটা শক্ত হয় কনস্টিপেশন থেকে কনস্টিপেশন হয় কোষ্ঠকাঠিন্য বাচ্চাদের কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য হয় অনেক সময় এবং ইদানিং কালের বাচ্চা তো শাক সবজি খায় না ফাস্ট ফুড বেশি খায় যার ফলে এদের কিন্তু অনেক বেশি কনস্টিপেশন কোষ্ঠকাঠিন্যই আমাদের কাছে আসে বড়দের কেন হচ্ছে বড়দের মধ্যে ভাগ করি আমরা বড়দের মধ্যে আমরা একটা একটা জিনিস বলি যে একটা বলি যে সামান্য কারণ যে যেগুলো খুবই কমন সব জায়গায় আমরা আমরা সব সময় জানি যে পাইলস আপনি সব জায়গায় সব জায়গায় শুনবেন যে পাইলস হয়েছে পাইলস হচ্ছে একটা লেটা মানে আমরা যদি চিকিৎসকরা যখন বলবো তখন আমরা বলবো হেমোরয়েড কেমন হেমোরয়েড খুবই কমন হেমোরয়েডের সাথে আমরা বলি অ্যানাল ফিশার অ্যানাল ফিশার বলতে আমরা বুঝি যে রক মানে মলদার যদি কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় অনেক কারণে ছিঁড়ে যেতে পারে যেমন হচ্ছে যদি কারো কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে কিংবা যদি তার কারো মল যদি শক্ত হয় অনেক দুই তিন দিন পরে যদি কারো হয় এরকম হতে পারে শাক সবজি কম খায় সেই জন্য তার তার স্টুলটা মানে মলটা শক্ত হয় এই জন্য তার অ্যানাল ফিশার হতে পারে অ্যানাল ফিশারটা কি অ্যানাল ফিশার আমি যে বললাম যে একটা মানে মল দ্বারে যে কোনো এক দিকে যদি ছিঁড়ে যায় কোনো কারণে যেহেতু শক্ত তার স্টুলটা তার মলটা খুবই শক্ত ছিল শাক সবজি কম খায় যা তাদের জন্য বিষয়ে পানি কম খায় তাদের বিষয়ে স্টুলটা খুবই হার্ড এবং স্টোনি হার্ড অনেক সময় আছে এত শক্ত মানে তার মল ত্যাগ করে যে খুবই শক্ত নর্মালি আমাদের হয় কি আমাদের কিছু মিউকাস সিক্রেশন হয় যে যেটা পায়খানাটাকে পিচ্ছিল করে এখন যদি কোনো কারণে কারো মিউকাস সিক্রেশন কম হয় কিংবা সে পানি কম খেলো শরীর পানি টেনে নিল যার ফলে স্টুলটা যখন হবে তখন সেটা খুবই শক্ত হয় এই জন্য অনেকের আছে এটা আবার সবার ক্ষেত্রে হবে না কিন্তু কিন্তু কিছু কিছু লোকজনের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে যে তার তার হচ্ছে আপনার মলদারটা ছেড়ে যেতে পারে এটা হলো অ্যানাল ফিশার অ্যানাল টিয়ারটাই কি অ্যানাল ফিশার অ্যানাল টিয়ারটাই অ্যানাল ফিশার আচ্ছা টিয়ারের মধ্যে একটু কথা আছে টিয়ারটা যখন আমরা বলি তখন কিন্তু আমরা এটা আবার অন্য দিকে চিন্তা করি যেমন অ্যানাল টিয়ার বা পেরিনিয়াল টিয়ার আমরা কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে চিন্তা করি যে অনেক সময় নর্মাল ডেলিভারির সময় অথবা অন্য কোনো কারণে পেরিনিয়াল টিয়ারটা হয় কিন্তু আমরা এখানে মানে পুরুষের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা টিয়ার বলি না আমরা বলবো ফিশার ফিশার মানে ছিঁড়ে গেছে একটা যে কোনো জায়গায় উপরে বা নিচে বা সাইডে ছিঁড়ে যেতে পারে অ্যানাল ফিশার হেমোরয়েডের মধ্যে পার্থক্য কি আচ্ছা হেমোরয়েডটা আমরা যেমন হেমোরয়েডটা আমরা বলি যে নর্মালি প্রত্যেকটা মানুষেরই হেমোরয়েডাল একটা কুশন থাকে কুশন মানে হচ্ছে যে তার মলদারের চারিদিকে তিনটা হেমোরয়েডাল কুশন থাকে মানে অনেকটা ফুলা তিনটা জায়গা থাকে নর্মাল এটা সমস্ত মানুষেরই আছে এবং এটা থাকাটাই স্বাভাবিক না থাকাটাই অস্বাভাবিক তো ওই ওই কুশনের ভিতরে রক্তনালী আছে বা রক্তের খুবই চিকন নালীগুলো আছে ওখানে আর কি তো যদি কোনো কারণে এই কুশনটা চাপ পড়ে শক্ত পায়খানা হোক অথবা অন্য কোনো কারণে চাপ পড়লে পরে তখন ওই ছিঁড়ে গিয়ে তখন রক্তক্ষরণ হয় তখন আমরা বলি হেমোরয়েড কেমন তার শুধু হেমোরয়েড আছে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না আর যদি হেমোরয়েডটাই যদি পরবর্তীকালে রক্তক্ষরণ মানে নিয়ে আসে আমাদের কাছে তখন আমরা বলি যে ব্লিডিং হেমোরয়েড কেমন ব্লিডিং হেমোরয়েড হ্যাঁ তো হেমোরয়েডের মধ্যে আবার কতগুলো ভাগ আছে যেমন আমরা বলি ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি ফোর্থ ডিগ্রি চারটা ডিগ্রি বলি আমরা ফার্স্ট ডিগ্রি হচ্ছে যে ভিতরে আছে এক্সটার্নাল কোনো কিছু বাইরে কোনো কিছু নেই ভিতরে আছে দেখা যায় না কোনো কিছু কেমন নাম্বার টু হচ্ছে যে ভিতর থেকে কিছুর অংশ বাইরে চলে আসছে আবার সে যখন তার যখন মানে মল ত্যাগ হয়ে যায় এটা আবার অটোমেটিক্যালি ভিতরে চলে যাচ্ছে বের হয়ে আসছে কিছু বের হয়ে আসছে বাট এটা আবার চলে যাচ্ছে মানে নিজের আমার কোনো কোনোরকম কোনো কিছু করতে হচ্ছে না মল ত্যাগ শেষ হয়ে গেছে চলে গেছে আবার ভিতরে চলে গেছে এটা তিন নম্বর হচ্ছে যে বাইরে চলে আসছে কিন্তু যে পেশেন্ট সে নিজে হাত দিয়ে এটাকে ভিতরে দিয়ে দিচ্ছে এর নাম্বার থ্রি থার্ড ডিগ্রি আর ফোর্থ ডিগ্রি আমরা বলি যে এটা একদমই বাইরে আসছে এটা ভিতরে যাচ্ছে না মানে সে চেষ্টা করলেও ভিতরে দিতে পারতেছে না এটাকে বলি আমরা ফোর্থ ডিগ্রি কেমন র
এত এটা হলো অ্যানাল ফিশারের জন্য হেমোরয়েডে কিন্তু কোনো ব্যথা নাই হেমোরয়েডে রোগীরা এসে আমাদের কাছে বলে যে শুধুই রক্ত মুরগি জবাই করলে যেরকম রক্ত পড়ে সেরকম টাটকা রক্ত পড়ছে কোনো ব্যথা নাই তার মানে ওই যে তার হেমোরয়েড যে ভেইন বা প্লেক্সার যেটা আছে সেটা চাপ পড়ছে ওখান থেকে রক্ত পড়ছে পায়খানার সাথে মিশ্রিত এরকম কিছু না ফ্রেশ ব্লাড ফ্রেশ ব্লাড একদমই ফ্রেশ ব্লাড তাজা রক্ত ওই যে বললাম যে বলে যে মুরগি জবাই করার পর যেরকম রক্ত হয় সেটা ফ্রেশ ব্লাড একদম একদম আর অ্যানাল ফিশারের সাথে পায়খানার সাথে মিক্স ফিশারের সাথে হবে কি যে মল যেটা আছে মলের সাথে লাগানো একটা একটা রক্তের একটা স্ট্রিক থাকবে আর কি রোগীরা সবচেয়ে বেশি কি নিয়ে আসে হেমোরয়েড নাকি অ্যানাল ফিশার নিয়ে আসে দুটেই নিয়ে আসে দুটেই কমন বাট হেমোরয়েডটা যেহেতু পাইলস কিন্তু এখন রাস্তাঘাটে সব জায়গায় দেখা পাইলসের চিকিৎসা অশ্বের চিকিৎসা এগুলো ভবনদরের চিকিৎসা রাস্তাঘাটে অনেক স্যান্ডবোর্ড আছে দেখা যায় আর কি আর যেহেতু এখন মানুষ অনেক কনসিয়াস অনেক সচেতন যে আমরা যেমন বলি যে মানে মলদারে রক্ত খন কিন্তু শুধু পাইলস না আরও অনেকগুলো কারণ আছে তো এইটার জন্য অনেক মানুষ আমাদের কাছে খুব আর্লি স্টেজে আমাদের কাছে আসে যে রক্ত যাচ্ছে এটা কি অন্য কোনো কিছু কিনা কারণ যে আপনি জানেন যে রক্তক্ষরণ কিন্তু একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে কার্সিনোমা আমরা যে ক্যান্সারের কথা বলি যে মলদারের ক্যান্সার থেকেও কিন্তু তাজা রক্ত যায় এখান থেকে কি রেকটাল কার্সিনোমা হতে পারে বা অ্যানাল ক্যানেলের কার্সিনোমা হতে পারে না এই হেমোরয়েড এবং ফিশার বা এ থেকে কিন্তু কখনোই কার্সিনোমা হবে না কার্সিনোমা সম্পূর্ণ একটা আলাদা জিনিস এর সাথে কোন তো কোনো যোগ সাজস নাই কখনোই কোনো যোগ সাজস নাই কিন্তু রক্ত উপসর্গ তো একটাই রক্ত পড়তেছে কেমন এরপরে যার যাদের ক্যান্সার আছে তাদেরও হয়তো আরও কিছু উপসর্গ আছে কিন্তু মানুষ প্রথমে যেটা দেখতে পায় সে সেটা নিয়ে আমাদের কাছে আসে যে রক্ত যাচ্ছে এটা কারণটা কি আর যেহেতু ব্যথা নাই পেইনলেস তখন ধরেই নেন পাইলস হচ্ছে না তখন আমরা ধরেই নেই পাইলস হচ্ছে কিন্তু তারপর যে আমরা কিছু কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করি পরীক্ষা করার পর আমরা শিওর হতে পারি যে এটা কি শুধু হেমোরয়েড ফিশার ফিসচুলা অথবা তার ক্যান্সার আছে কি এটা নির্ণয় রোগ নির্ণয় করার জন্য আপনারা কি কোন এক্সামিনেশন করেন বা আলাদা করে ইনভেস্টিগেশন করেন রোগ নির্ণয়ের জন্য আমরা যেটা করি প্রথমে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আমি একদম প্রথম হচ্ছে যে মানে ইনভেস্টিগেশনের উপর আমরা কোনো ভরসা করব না আমি চোখে যা দেখব আমার সেটা বিশ্বাস প্রথম হচ্ছে আমি দেখব পেশেন্টকে দেখার জন্য যেটা হচ্ছে আমরা বলি ডিজিটাল রেকটাল এক্সামিনেশন ডিআরই করা হয় আপনি জানেন যে আমরা হয়তো রোগীর মলদারের ভিতরে আমরা আঙুল দিয়ে দেখি একটা একটা জিনিস নাম্বারটা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট ছোট একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যে বলি আমরা অ্যানোস্কোপ মানে ওইটা আমরা মলদারের ভিতরে দিয়ে দিলাম লাইট দিয়ে আমরা ভিতরটা দেখিলাম যে ভিতরে কোথাও তার হেমোরয়েড আছে কিংবা ফিশার আছে কিংবা পলিপ আছে অথবা তার ক্যান্সার আছে কিনা এটা আমরা আট থেকে দশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা মলদার থেকে দেখতে পাই আট থেকে দশ সেন্টিমিটার এটা খুবই সহজলভ্য এবং খুবই মানে সোজা রুগীর জন্য খুব ব্যথা কোনো কিছু না আমরা আমার আমাদের চেম্বারেই আমরা এই কাজটা করে ফেলতে পারি এইটা করলেই কিন্তু আমরা মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট ক্যান্সারকে আমরা এক্সক্লুড করতে পারি যে না তার কোনো ক্যান্সার এই পর্যন্ত নাই নর্মালি রেকটাল ক্যান্সার কিন্তু এই দশ সেন্টিমিটারের মধ্যেই হয়ে যায় আচ্ছা কেমন ধন্যবাদ স্যার মলদারের রক্তক্ষরণ নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি প্রিয় দর্শক হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম পায়ুপথের রক্তক্ষরণ ও তার প্রতিকার স্যার আমরা বিরতির আগে আলোচনা করছিলাম পায়ুপথের রক্তক্ষরণ নিয়ে আসলে আমরা কিভাবে রোগ নির্ণয় করব এটা নিয়ে যদি কিছু এটা হচ্ছে যে প্রথমে হচ্ছে আমরা একটা পেশেন্টকে ক্লিনিক্যালি দেখবো ক্লিনিক্যালি দেখার মধ্যে প্রথম হচ্ছে যে আমরা ওই বললাম যে ডিআরই করবো আমরা ডিআরিটা আমরা হাত দিয়ে আমি ভিতরটা দেখে নিলাম ভিতরে কি কোনো সমস্যা আছে কি এটা আর ছোটো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আছে যেটাকে আমরা বলি অ্যানোস্কোপ অ্যানোস্কোপ একদমই ছোট্ট আট থেকে দশ সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা ভিতরটা দেখতে পারি আমরা লাইট দিয়ে ভিতরে তার ফিশার হেমোরয়েড ইভেন ক্যান্সার পর্যন্ত আমরা এই ডি এই অ্যানোস্কোপ দিয়ে আমরা করতে পারি যদি আমরা দশ সেন্টিমিটারের মধ্যে পাই বায়ুপথের ক্যান্সার কিন্তু এই দশ সেন্টিমিটারের মধ্যেই হয় মোটামুটি যেটা আমরা রেকটাল ক্যান্সার বলি আপনারা পার্থক্য করেন কিভাবে যে ক্যান্সার হয়েছে না কি শুধুই রক্তক্ষরণ আচ্ছা এইটা তো ওই আমরা যে বললাম যে প্রথমে হচ্ছে যে শুধু রক্তক্ষরণ নিয়ে যারা আসবে আমরা শুধু অ্যানোস্কোপ অ্যানোস্কোপ করে অথবা ডিআরই করে আমরা বুঝতে পারবো যেহেতু যদি দেখি যে না দশ সেন্টিমিটারের মধ্যে তার কোনো গ্রোথ নাই কোনো টিউমার নাই তার মানে এটা হচ্ছে হেমোরয়েডের জন্য আর হেমোরয়েড আমরা ওই অ্যানোস্কোপ দিয়ে দেখলেই তখন আমরা পরিষ্কার দেখতে পাবো যে হেমোরয়েড এটা কত ডিগ্রি এটা কোন থ্রি তিন তিন সাত এগারো যেটা বললাম থ্রি ও ক্লক সেভেন ও ক্লক ইলেভেন ও ক্লক এই তিনটা পজিশনে কোথাও আছে কিনা ওটা আমরা অ্যানোস্কোপ দিলেই আমরা ভিতরে তখনই বুঝতে পারবো যে এটা হেমোরয়েড কেমন এটা একদম ক্লিন কাট আমরা অ্যানোস্
ঠিকমত রেগুলারলি এই বাউল হ্যাবিটটা ঠিক নাই আগে প্রতিদিন সকালে তার মলত্যাগ হইতো এখন সকালে হয় না দুপুরে হয় রাতে হয় অথবা একদিন হলোই না এরকম একটা ব্যাপার অল্টার হয়ে যায় হ্যাঁ আর নাম্বার 2 হচ্ছে যে কোনোদিন তার খুব শক্ত পায়খানা হচ্ছে আবার কোনোদিন পাতলা পায়খানা হচ্ছে এই দুটো জিনিস কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যে তার বাউল হ্যাবিটটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অল্টার হয়ে যাচ্ছে অনেক সময় তো এটা নিয়ে প্রেজেন্ট করে যে পায়খানা হচ্ছে না কিন্তু ব্যথা হচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটাও হতে পারে এটাকে আমরা বলি টেনেসমা যেটা সে অনেকক্ষণ চেষ্টা করছে বাথরুম হওয়ার জন্য কিন্তু আসলে হচ্ছে না সামনে একটু মিউকাস বা একটু স্টুল চলে গেল এটাও একটা কারণ যেহেতু ওই যে রেকটামটা তো একটা সার্কুলার জায়গা রেকটাম যদি কোনো কোনো বন্ধ হয়ে যায় তখন তো স্টুলটা বের হবে না তার মলটা আসবে না যার ফলে সে যতই সে প্রেসার দেক তার কিছু পরিমাণ রক্ত আসবে কিছু মিউকাস আসবে পুরোটা হবে না আর কি কি উপসর্গ নিয়ে আসছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা তিনটা এ বলি 3 এ এনিমিয়া অ্যাসথেনিয়া অ্যানোরেক্সিয়া যেমন একটা পেশেন্টের যখন অনেক দিন হয়ে যায় তখন সে আমাদের কাছে প্রেজেন্ট করে যে তার রক্ত শূন্যতা অনেক দিন রক্ত ক্ষরণ হতে হতে রক্ত ক্ষরণ হতে 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 তার এবং এবং ক্যান্সারের পেশেন্ট কিন্তু আমাদের কাছে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট প্রেজেন্ট করে এই নিয়ে আর হচ্ছে অ্যানোরেক্সিয়া সে খেতে পারতেছে না তার ওজন কমে যাচ্ছে কেমন আর দুর্বল লাগতেছে শরীর অ্যাসিনে ভালো লাগতেছে না অনেকেই বলে মেজ মেজ লাগে শরীর ভালো লাগে না এই তিনটা জিনিস কিন্তু ক্যান্সার একটা মোস্ট কমন কজ এবং আমরা দেখছি যে সমস্ত ক্যান্সার ইভেন এই বায়ুপথের ক্যান্সারও একই রকম আমাদের কাছে রোগীরা এসে প্রেজেন্ট করে তখন আপনারা কি কি ইনভেস্টিগেশন দেন আচ্ছা এইখানে হচ্ছে যে আমরা ডিফারেন্টিয়েট করতে চাই যে এটা কি আসলে টিউমার বা ক্যান্সার না অন্য কোনো কিছু এটার জন্য আমরা তা প্রথমে আমি বললাম যে আমরা অ্যানোস্কোপ করলাম অ্যানোস্কোপি আপনি দেখলাম যে অ্যানোস্কোপে কি টিউমারটা ক্লিয়ার দেখা যায় হ্যাঁ ক্লিয়ার দেখা যায় যদি 10 সেন্টিমিটার মধ্যে থাকে আর কি 10 সেন্টিমিটার এমন হয় যদি উপরে থাকে তখন অ্যানোস্কোপি আমরা দেখতে পাবো না আর আরেকটা খুব ছোট একটা ইনভেস্টিগেশন আছে আমরা বলি অকাল ব্লাড টেস্ট মানে রক্তে মানে তার মলের মধ্যে বাইরে দেখা যাবে না কিন্তু ভিতরে ভিতরে কোনো রক্ত আছে কিনা অকাল ব্লাড টেস্ট কিন্তু খুব সিম্পল একটা স্টুল টেস্ট করলেই আমরা বুঝতে পারি যে তার আছে তার রক্ত যাচ্ছে প্যাকেটের সাথে আর এরপরে আমরা কিছু স্পেসিফিক ইনভেস্টিগেশন করি যেমন হচ্ছে সিগমোরোস্কোপি সিগমোরোস্কোপি হচ্ছে আমরা থার্টি সেন্ট সিক্সটি সেন্টিমিটার পর্যন্ত দেখতে পারি মলদার থেকে ষাট সেন্টিমিটার পর্যন্ত আমরা দেখার জন্য এগুলো সিগমোরোস্কোপ মলদারের ভিতরে একটা ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে আমরা ওই পর্যন্ত দেখলাম আমরা টেলিভিশনের ছবি দেখতে পারি আবার ওইখান থেকে বায়োপসিও নিয়ে আসতে পারি আর এটা ক্লোস্কোপ আজকাল অনেকেই ক্লোস্কোপের নাম জানে ক্লোস্কোপ হচ্ছে আমরা পুরো কলনটা মানে পুরো লার্জ গার্ড যেটাকে বলি আমরা বৃহদন্ত যেটা সেটাকে আমরা একদম মলদার থেকে শুরু করে আপ টু সিকাম মানে পুরো পুরোটাই আমরা দেখে আসতে পারি ক্লোস্কোপি বেস্ট এই জন্য যে ক্লোস্কোপি করলে আমি দেখলাম যে তার ভিতরে কোথাও কোনো লেশন আসে কিনা মানে কোথাও টিউমার বা কোথাও পলিপ বা কোনো কিছু আসে কিনা ক্যান্সার তো অবশ্যই দেখা যাবে আর যদি কোথাও আমার সন্দেহ হয় যে হ্যাঁ এখানে তার টিউমার হতে পারে কিংবা পলিপ হতে পারে আমি ওখান থেকে একটু টিস্যু নিয়ে আসলাম বায়োপসি করার জন্য তাহলে আমার একদিকে দুই কাজ হয়ে গেল আমি এর বায়োপসি করলাম এটা ক্যান্সার কিনা শিওর হলাম আর আমি দেখেও আসলাম যে তার কোথাও কোনো টিউমার বা ক্যান্সার আছে কিনা रास्ता আমরা কন্ট্রোল করতে পারি কেমন তো আমরা কখন অপারেশন করব অপারেশন করার জন্য আমি বলি যখন پیشنটে সিম্পটম অপারেশন ছাড়া অনেকে অনেক রোগী আসে যে অপারেশন করতে চায় না লাইফস্টাইল মডিফিকেশন দি এটাও হতে পারে কিন্তু এটা আমি বলি যে এটা হচ্ছে যে আমরা যেমন বললাম যে ফার্স্ট ডিগ্রি সেকেন্ড ডিগ্রি থার্ড ডিগ্রি ফোর্থ ডিগ্রি বললাম আমরা যেমন একটা پیشنটে হচ্ছে তার হেমোরয়েড খুবই ছোট ফার্স্ট ডিগ্রি কিন্তু তার ব্লিডিং হচ্ছে মানে কমপ্লিকেশন আছে আর কি তার কন্টিনিউয়াস তার রক্ত যাচ্ছে রক্ত কোন হচ্ছে তাহলে কিন্তু তার সেই রক্ত কোনের জন্য তার এনিমিয়া হয়ে যাবে ওই پیشنটকে কিন্তু তার যদিও ফার্স্ট ডিগ্রি কিন্তু তাকে অপারেশন করতে হবে কিন্তু অনেক অন্য پیشنট আছে যে থার্ড ডিগ্রি হেমোরয়েড নিয়ে আসে তার কোনো কমপ্লেইন নাই তার কোনো সমস্যা নাই কোনো রক্তও যাচ্ছে না তাহলে কিন্তু তাকে অপারেশন করার কোনো দরকার নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি এটা বলি যে پیشنট হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যে বলবে যে হ্যাঁ তার অপারেশন লাগবে কি লাগবে না কারণ সে যদি বলে স্যার আমার কোনো সমস্যা নাই হেমোরয়েড আছে পাইলস আছে সে হয়তো আমার কাছে আসছে দেখাতে আমি দেখলাম না কোনো সমস্যা নাই আমরা কখনোই তাকে অপারেশন করব না কারণ এই হেমোরয়েড থেকে তার এটা পরবর্তীকালে অন্য কোনো বড় ধরনের কোনো রোগ হওয়ার সম্ভাবনা নাই ধন্যবাদ স্যার মলদারের রক্তক্ষরণ নিয়ে আমরা আরও কথা বলবো নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত হেলদি লাইফ অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছ
যেমন মহিলারা বিশেষ করে কনস্টিটিউশনে এক নম্বর پیشنট দেখা যায় যে এরা মানে ঘরের কাজে বা অন্য যে কোনো ভাবে হোক না কেন এরা বাথরুম খুবই কম করে মল ত্যাগের অভ্যাস খুবই খারাপ মহিলাদের খুব বেশি হয় জন্য এইজন্য আমরা কি করি যেমন প্রথম হচ্ছে আমরা কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট দেই কনজারভেটিভ ম্যানেজমেন্ট আমরা ওষুধ দিব এবং তাকে কিছু কিছু মানে উপদেশ দিব যে আপনি এইভাবে ফলো করেন তাহলে হতে আপনার এই সমস্যা চলে যাবে কি ধরনের ওষুধ দেন ল্যাকটুলোস টাইপের ল্যাকটুলোস টাইপের যেমন হচ্ছে ফাইবার আমরা বলি যে যারা কম ফাইবার খায় যেমন ফাস্ট ফুড খায় কিংবা শাকসবজি কম খায় তাদেরকে আমরা বলি যে আপনি শাকসবজি খাবেন আমি এখানে একটা কথা বলি যে সবজি চাই তো বেটার হচ্ছে শাক আমাদের দেশে শাক কিন্তু খুবই अवेलेबल এবং খুবই কম দাম নাম্বার টু পানি খেতে হবে প্রচুর পরিমাণে এবং তার বাউল হেবিটটাকে নরমাল করতে মানে একটা একটা সার্টেন টাইমেই যেন তার বাউলটা মুভ করে তার মলটা ত্যাগ করতে হবে একটা একটা সময় আটকায় রাখা যাবে না আটকায় রাখা যাবে না এবং হচ্ছে যে সবচেয়ে ভালো হয় যে ওই টাইমটা মেইনটেইন করা কারণ এর শরীর তো একটা একটা ক্লক আমাদের শরীরে একটা ক্লক সব সময় চলতে থাকে সময় একটা ব্যাপার যদি আপনি ওই জায়গাটাই ফিক্স করেন তখন তো অটোমেটিকলি তার প্রতিদিনই ওই একই সময় তার বাউলটা মুভ করতেছে এটা আর যারা হচ্ছে যে তার কাজের জন্য বা অন্য কোনো কারণে সে হয়তো ফাইবারটা খেতে পারছে তখন পারতেছে না তখন আমরা বলি যে আপনি বাইরে থেকে কিছু ফাইবার খান যেমন আমরা বাজারে আমরা এই সবগুলো ভুষি পাওয়া যায় আমাদের আগে থেকে গ্রামগঞ্জে সব জায়গায় এই সবগুলো ভুষি পাওয়া যায় আপনি রাত্রেবেলা ঘুমানোর আগে এক গ্লাস এই সবগুলো ভুষি খেয়ে ফেললেন তাহলে আপনার ফাইবারটা পুরোপুরি হলো এটা অনেক সময় প্রেগন্যান্ট মহিলাদের দেখা যায় যে ডেলিভারির পর পরই কনস্টিপেশনের সমস্যা দেখা যায় তো তখন কি কখনো হেমোরয়েড হতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই মানে গর্ভবতী মাদের এবং এবং এই যারা ডেলিভারি পরে এবং আগে দুই দুই সময়ই হতে পারে তো ওই সময় যেটা হয় যে যেহেতু তার প্রেসার পড়তেছে পেটের মধ্যে তার ইউটারাসের জন্য প্রেসার পড়তেছে কিংবা তার খাবার দাবারের জন্য বা বিভিন্ন কারণে হরমোনাল কারণের জন্য তার কিন্তু কনস্টিপেশন হতে পারে কষ্টকাঠিন্য হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে ডেলিভারি থেকে আগে বা পরে দুই সময়ই তাকে ফাইবারটা বেশি করে খেতে হবে এবং কিছু কিছু অয়েনমেন্ট আছে যেটাকে লোকাল অ্যানাস্থেটিক দেওয়া এবং আরও কিছু কিছু অয়েনমেন্ট মিলার কিছু অয়েনমেন্ট এখন বাজারে পাওয়া যায় অ্যাভেলেবেল আমরা বলি যে আপনি অয়েনমেন্টটাও দেবেন বাথরুমের পায়ুপথে এটা বাথরুমে যাওয়ার আগেও দিতে পারে পরেও দিতে পারে অথবা একসাথে যা যাওয়ার আগে দিবে আবার পরেও দিবে দুইভাবে দেওয়া যায় আর একটা জিনিস হচ্ছে যে যদি এরকম হয় যে তার মানে ফাইবারটা সে কম খাচ্ছে তাহলে সে অবশ্যই কিছু না কিছু ফাইবার খাবে কেমন আর প্রেগনেন্সিতে জেনারেলি এই সমস্যাগুলো হয়তো এটা পরবর্তীকালে আবার যখন যখন প্রেগনেন্সি চলে যায় তখন আস্তে আস্তে ওই সমস্যা কেটে কাটে যায় হেমোরয়েডের ক্ষেত্রে সার্জারি আপনারা কোন সময় করেন যদি সিমটম থাকে সিমটমটা কি রকম যে তার রক্ত যাচ্ছে কিমে এমন হয় যে প্রোলাপসড হয়ে গেছে মানে হেমোরয়েড বাইরে থেকে ভিতর থেকে বাইরে চলে আসে এবং বাইরে এসে আটকে গেছে রোগী তীব্র ব্যথা হয় তখন যদি প্রোলাপসড হেমোরয়েড হয় তখন কিন্তু রোগীর খুবই ব্যথা হয় ওই সমস্ত ক্ষেত্রেই শুধু আমরা অপারেশনটা করি কেমন এখন খুব শোনা যাচ্ছে যে লঙ্গো অপারেশন এই লঙ্গো অপারেশনটা কি লঙ্গোটা হচ্ছে এখন কমন এর স্ট্যাপলার হেমোরেক্টমি বলি আমরা এটা অনেকটা বলে যে কাটা ছিরা ছাড়া মানে যেমন আমরা আগে যেটা করতাম কনভেনশনাল যেটা যেটা আমরা হেমোরেটাল প্লেক্সটাকে ধরতাম ধরে সেলাই করতাম কেটে দিতাম তখন এখানে রক্ত খণ্ডটা বেশি হতো কিংবা রোগীর কমফোর্টও কম হয় যে অনেক দিন পর্যন্ত তার তার এটা শুকাইতে সময় লাগে তার ব্যথা হয় আর স্ট্যাপলার হেমোরেক্টমি যেটা লঙ্গু যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা লং এটা মেশিনের মতো আমরা ভিতরে দিলাম এরকম ভিতরে দিয়ে ওই ওই হেমোরটাকে কেটে আমরা নিয়ে চলে আসবো যার ফলে বাইরে থেকে কোনো সেলাই টেলাই কোনো থাকবে না যা কিছু থাকবে ভিতরে বাইরে কোনো কিছু থাকবে না এবং এতে রোগী একটু তাড়াতাড়ি মোবিলাইজ হতে হয় এবং তাড়াতাড়ি অ্যাম্বুলেন্ট হয়ে যায় সে কাজ কাম করতে পারে ছ সাত দিনের মধ্যেই মোটামুটি রুগী সব সুস্থ হয়ে যায় এবং ব্যথাটাও পরিমাণে কম থাকে যার ফলে লঙ্গুটা এখন খুব জনপ্রিয় মানে বাংলাদেশে আবার শোনা যায় যে এখন লেজার ট্রিটমেন্টও করছে কারা করছে লেজার ট্রিটমেন্টও করে সার্জনই লেজার ট্রিটমেন্ট করে লেজার ট্রিটমেন্ট সম্বন্ধে বলি যে লেজার ট্রিটমেন্টটা এখন আধুনিক চিকিৎসা কিন্তু পিওর হেমোরের জন্য লেজার কিন্তু ভালো কিন্তু এর পরবর্তীতে কিছু কমপ্লিকেশন হতে পারে চিন্তাকরণ হচ্ছে তাহলে সে তার রক্ত শূন্য তো হবে এক নম্বর নাম্বার টু যদি হেমোরটা বাইরে চলে আসে আমি যেটা বললাম চার নম্বর ফোর ডিগ্রি হেমোর যে বাইরে চলে আসছে ভিতরে যাচ্ছে না এটা যে কোনোভাবে ওইখানে ইনফেকশন হতে পারে থ্রোম্বোসিস হতে পারে থ্রোম্বোস্ট হতে পারে রুগীর ব্যথা করবে অনেক বেশি আর এর সাথে সাথে যদি রুগীর অন্য কোনো অসুখ বিসুখ থাকে যেমন ধরেন ডায়াবেটিস ডায়াবেটিক পেশেন্ট এমনি তো ভালো লাগে সব ধরনের রোগীর জন্য তো ডায়াবেটিক পেশেন্ট তার সাথে সাথে থ্রোম্বোস হেমোরয়েড আছে ফোর ডিগ্রি হেমোরয়েড আছে তখন কিন্তু তার সমস্যাগুলো বাড়বে তখন ওই پیشنট কে আমরা এডভাইস করি এগুলি পার্সেন্টেজ
কোনো ব্যথা নাই কোনো কিছু নাই শুধু তাজা রক্ত নিয়ে একদম ইনিশিয়াল স্টেজে এসে আমাদের কাছে আসতে পারে এবং এই জন্য আমরা বলি কি আমরা বলি স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম যে একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে আমাদের দেশে স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম নাই কারণ সরকারিভাবে করা হয় আমরা বলি যে আপনার যদি কোনো পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে যদি সে চল্লিশ বছরের বেশি হয় তার বয়স এবং তার যদি এরকম সিমটম থাকে তখন আমরা বলি যে আপনি অবশ্যই একজন চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন কি জন্য এক নম্বর হচ্ছে আমি দেখতে চাই যে তার এটা কি হেমোরডের জন্য নাকি এটা ক্যান্সারের জন্য রক্তখণ্ড হচ্ছে নাম্বার টু হচ্ছে যে তার এটা যদি আমার সন্দেহ হয় যে এটা ক্যান্সারের জন্য তখন আমি তাকে বলবো কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন যাতে আমরা আলাদা করতে পারি যে এটা ক্যান্সারের জন্য না আর যদি আমরা ওই পরীক্ষার মধ্যে ধরা পড়ে যে এটা ক্যান্সার তাহলে তো আমরা একদম প্রথম প্রাথমিক স্টেজে তাকে আমরা ক্যান্সারটাকে আমরা তার ডায়াগনোসিস করে ফেলতে পারলাম তাহলে রুগীর জন্য ভালো আমাদের জন্য ভালো রুগীর অনেক ওয়েলবিং হবে সে প্রোগনোসিস ভালো হবে অনেক দিন ভালো থাকবে সে ধন্যবাদ স্যার আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারলাম মলদারের রক্তক্ষরণ নিয়ে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন আপনাকে ধন্যবাদ এবং একুশে টিভির সকল কলাকুশিলকে অনেক ধন্যবাদ এবং দর্শকদের অনেক ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা উপকৃত হয়েছেন আপনাদের যে কোনো সমস্যার কথা জানিয়ে আমাদের কাছে চিঠি লিখতে পারেন আমাদের কাছে চিঠি লিখবার ঠিকানা প্রযোজক হেলদি লাইফ একুশে টেলিভিশন লিমিটেড দশ কারবান বাজার ঢাকা বারোশো পনেরো এছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজ ফেসবুক স্ল্যাশ হেলদি লাইফ এই ঠিকানায় দেখা হবে পরবর্তী পর্বে একই দিনে একই সময় সেই পর্যন্ত সুস্থ ও সুন্দর থাকুন শুভেচ্ছা সবাইকে